El Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne recibió esta mañana de manos de la cooperadora del hospital del Rotary Club de Maipú y de la Secretaría de Salud y Acción Social la donación de un monitor fetal, un detector de latidos y un espirómetro. Eh, buenos días, hoy nos encontramos en el hospital de Maipú donde realmente nos encontramos contentos porque hemos recibido una donación, una aparatología eh, nueva que se incrementa a todos los equipos tecnológicos que en los últimos años ha venido incorporando el hospital, esta vez a través de un esfuerzo conjunto que hace el municipio con la cooperadora de nuestro hospital y a su vez se ha sumado el Rotary Club que una vez más está realizando también actividades en beneficio de nuestro hospital. Eh, en esta oportunidad nosotros hemos recibido eh, la donación de un, de un monitor fetal y de un detector eh, Doppler fetal, así también como lo de un espirómetro. Son tres nuevos aparatos, por supuesto costosos, pero lo, que, lo bueno es que digamos son tecnología de avanzada que nuestros profesionales especialistas en el uso de estos equipos van a poder realmente eh, utilizar. Y lo importante de esto es que todo es en beneficio del cuidado de salud, siempre pensando en los ciudadanos de nuestro municipio. Porque es un aparato, el monitor fetal y el detector Doppler fetal para utilizar con la mujer embarazada. Sobre todo en, los, en el último trimestre de gestación o durante el parto, vamos a poder usar estos aparatos para poder evaluar la salud del feto. Cómo están las frecuencias cardíacas durante las contracciones uterinas, por ejemplo, en el momento del parto, o cómo está el feto de salud. Eh, adentro del vientre de la madre, eh, evaluando precisamente eh, la, la salud y no, la frecuencia cardíaca del feto durante la última etapa de gestación. Eh, de tal manera que nosotros podemos hacer inclusive prevención, diagnóstico, seguimiento de alguna patología o si hay signo de alarma, poder hacer el tratamiento oportuno que se merece una embarazada en su última etapa de gestación o en el momento del parto. Y por otro lado hemos incorporado un espirómetro, es un aparato chico realmente, pero lo que hace es medir las, eh, los volúmenes y las capacidades pulmonares en pacientes no solamente sanos, sino que lo vamos a utilizar en pacientes ya con una patología respiratoria, eh, como pueden ser aquellos que sufren de bronquitis crónica o de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o en aquellos que son fumadores, en donde se va a poder evaluar la función pulmonar, la función respiratoria, o en pacientes también cardiológicos que merecen que se les haga esta prueba. De tal manera que a, eh, aspiramos nosotros con esta, la incorporación de esta paratología a hacer no solamente asistencia, sino también prevenir, hacer diagnóstico en forma oportuna y hacer tratamientos también en forma oportuna para de esta manera nosotros contribuir a la disminución de complicaciones y a la disminución también de la morbi mortalidad en este tipo de patologías que se ven muy frecuentemente eh, no solamente a nivel regional sino también a nivel provincial y nacional. De esta manera que nuestro municipio, nuestro municipio hoy se ve beneficiado con la incorporación de, de, to, de todo esto. Así que mi agradecimiento realmente al municipio en la persona del señor Intendente, que nos ha trazado un objetivo del cual, sobre el cual estamos trabajando, a la cooperadora que está trabajando mano a mano con nosotros en un montón de actividades que se están realizando, y esta vez al Rotary Club, que una vez más se suma pues, a este tipo de actividades y a sumar a paratología en beneficio de la salud de nuestro pueblo. Así que muy agradecido por eso. Muchas gracias, eh, ya lo ha dicho todo usted, eh, las especificaciones técnicas, eh, fundamentalmente, yo lo único que quiero recalcar es que una vez más estamos acá en nombre de Rotary. Eh, hemos eh, trabajado mmm, ya hace durante un año que se viene trabajando esta subvención y simplemente detallar de que eh, esto proviene de eh, subvenciones digitales compartidas, las cuales eh, cuando Rotary está en la comunidad haciendo un evento, eh, sabemos que parte de ese evento está destinado a hacer aportes a la fundación y eh, luego se transforman en esto. Eh, también destacar de que no solamente lo hemos hecho desde Rotary, sino que eh, una vez más ha participado la cooperadora, y ya en otra oportunidad hemos hecho otro, otra subvención distrital como esta. Y en esta parte eh, también vale destacar la parte de, del municipio que eh, si bien fue gestionado en la anterior gestión, este, esta nueva gestión no tuvo ningún reparo y continuó con, con el trámite. Así que gracias a ellos hemos podido hoy lograr y completar esto, este objetivo. Así que bueno, más que nada agradecer a la cooperadora, al municipio y que se ha disfrutado por la comunidad del hospital. Ya agradecer la presencia.
La verdad es que sumar equipos para el hospital es muy importante, como lo decía el doctor. Eh, todo esto lo que nos va a permitir es trabajar mucho sobre la prevención, que es tan importante para, para todos los ciudadanos de Maipú, para aquellas mujeres que, que vienen con, con su, en, el, en, el, en el momento de lactancia, bueno, de, de, bueno, de, 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 del embarazo, bien vienen a, a hacer sus controles. Bueno, esto es lo que nos ayudaría sería a, a detectar distintas, distintos inconvenientes. Como decía el presidente de Rotary, eh, esto se venía gestionando el año pasado con Aníbal y bueno, cuando ellos vinieron con la propuesta eh, que me le hicieron llegar los doctores y la cooperadora del hospital obviamente que nos pusimos a, a ver todas las cuestiones que hacían falta para, para, para hacerlo rápidamente eh, hace menos de un mes eh, se contactaron y bueno, ya hoy estamos entregando esta aparatología que es muy importante para todos los frecuencias agradecer a Rotary a la cooperadora del hospital que, que siempre está muy bien predispuesta y bueno, aportando todos sus recursos para, para poder llegar a conseguir más, más cantidad de patología que es lo que nos hacía falta. Así que agradecer también a los directores del hospital, a los doctores que, que van a utilizar esta patología que es muy importante y bueno, decirles que, que nos sentimos muy contentos desde el municipio poder seguir sumando todos estos equipos para toda la comunidad. Y ya muchas gracias a todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 27 de agosto, Los Amados. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Durante las vacaciones de invierno, las Secretarías de Deportes, Cultura y Salud y Acción Social organizaron diferentes actividades recreativas en las plazas y sedes de los barrios de nuestra localidad, como así también en Las Armas y Santo Domingo. Eh, luego de, de haber recorrido todas las plazas de Maipú, de estar eh, presentes desde la plaza céntrica a la plaza San Martín y luego comenzamos un recorrido por Las Armas, Santo Domingo y todas las sedes barriales que, bueno, que cuentan con plaza. Hoy nos toca, finalizamos estas vacaciones aquí en la plaza Quintana, en, en Villa Vanelli, con muy linda concurrencia a pesar de... Como digo, el tibio sol del invierno y una tarde fresca. La verdad que los chicos con ganas de jugar, con ganas de, de enchufarse. En esta propuesta conjunta que ha realizado el municipio de Maipú a través de la Secretaría de Deporte, de Salud y Acción Social y la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Así que, bueno, una propuesta que invita a salir de la casa, a salir del hogar, a encontrarse con los espacios verdes tan lindos que tenemos en nuestra comunidad. Aire puro, el, el tibio sol del invierno que, que calienta las tardes. Y bueno, y juego y arte y trabajar por ahí en las primeras reuniones eh, con la mesa local y con, con, al, con la secretaria surgía por ahí problemáticas que se ven por ahí en la comunidad y bueno, qué mejor que trabajarlo desde trabajar la sensibilidad del niño o del adulto a través del arte. Tuvieron, fueron muy, muy enriquecedoras estas jornadas porque cada jornada, cada carpa del arte y la recreación tenía por ahí animadores o profesores diferentes porque esto estuvo no, nutrido gracias al, a, la, por ahí a los profesores, a los docentes que tenemos que forman parte de lo que es la Escuela de Arte Manuel Belgrano. Entonces cada día había eh, por ahí una temática diferente, desde fotografía, desde por ahí en la parte de reciclado, de coupage, eh, que Miguel Guito Crobo trajo sus 
atrapasueños y ahí se, se involucraron también abuelas, madres, es decir, hubo un trabajo en familia, realmente un trabajo en conjunto. El caso con Agustín Soldati, con Florencia Espita, con lo que es pintura y dibujo, Mariela Miranda que vino, venía con todo su armado desde Mar de Plata para compartir con, con todos los niños y como ella me decía, por ahí los chicos que ya van no vinieron, que vean a la escuela de arte, no los encontré en las plazas porque ya tienen su espacio y ya coparon el espacio en la escuela de arte. Y me gustó, dice Mariela, esto de estar y de que los niños elaboraran algo y se lleven ese producto terminado. Esto también es lindo para poder lograr ese puente entre uno por ahí desde la dirección de cultura y estar con el profesor acá en este mano a mano en la plaza y que, y bueno, quien viene elabore un producto, se lo lleve, es decir, un día que empieza y termina en sí mismo, ¿no? Y en este tipo de expresiones. El canto a través de, bueno... Estuvimos con batería, con Litos Cosimarro, que también bueno, tiene el taller de batería, que bueno, quienes tengan deseo de comenzar pueden reiniciar y retomar sus clases a partir de la segunda mitad del año. Tuvo Fran Correa, quien es quien lleva a cargo los talleres en San Lazarme y Santo Domingo, también con música. La presencia bueno, de, de Laureano, eh, que hoy pone el trajo otra dinámica, más bien karaoke, cantar con los niños y con los adolescentes. También estuvo un taller muy interesante de la mano de Ramiro Rodríguez, que es un tallerista nuevo que tenemos en la Escuela de Arte, que hizo todo más bien una didáctica de, de música y sonidos con y, no, instrumentos creados, no los instrumentos por ahí tradicionales, y trabajó con juegos a través de la música. Esto también se está dando en los días lunes en la, en la Escuela de Arte, es algo nuevo y que por ahí queremos ir bajando la edad para ir incorporando los más pequeñitos eh, en el arte de la música, pero a través del juego, no, de, de no tanto sino como músico, sino a través de la, de, de la expresión y del juego, ir incorporando la música. Y bueno, Agustina Benítez también, que es una de las profesoras de, de teatro integrado, que trabaja mucho los jueves con grupos muy grandes en, en lo que es la Secretaría de Cultura. Ella se ha dedicado al maquillaje, cola, fila, como podés ver, en su mesa de trabajo, los dos días que estuvo. Bueno, y así, no sé, por ahí me olvido de, de algún tallerista, pero entre todos fueron dándole color, vida, movimiento a esta carpa del arte y la recreación. Y bueno, la mano de la Secretaría de Deportes con, con los profes de educación física que se encargaron de los juegos, de que corran, de que quemen energía a nuestros niños. Y también tenemos este gran aporte del personal de cultura, que es Martín Morales, quien bueno, hace el sonido, está dedicado a hacer la parte de sonido y tiene él, él particularmente es clown y y bueno, tiene su personaje trufa y lo ofreció, lo ofreció, está colaborando con estas vacaciones con su personaje trufa entreteniendo a los chicos. Y bueno, y como todas las tardes, cerrando, como bien invitamos a todos a tomar el chocolate caliente con las facturas que lo, lo sirven en la sede y que es un lindo aporte que hace la sede. La sede, la gente de la sede barrial trabaja, para como le decimos a los niños, para preparar ese chocolate. Así que agradecidamente ir a tomar ese chocolate y contentos de compartir también con las sedes barriales que tan linda labor llevan en el desarrollo en su barrio. Así que el balance es totalmente positivo. Más que positivo, realmente muy contentos.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.